Adolf Eichmann, the most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. <laughs> מי זה הלא? זה אייכמן? אני חושב שהכוונה היא לאותו זקן היהודים, כך חושב... איך כתוב? יודן אלטסטר? כן. זה היה ציוני קנאי. כן, הציוני הקנאי. אייכמן היה אחוז קליל על ידי משימתו, ומשוכנע כי אותו מבצע השמדה הכרחי הוא כדי להציל בעתיד את העם הגרמני מפני רצון ההשמדה של היהודים. כך הוא ראה משימתו והשקיע כל מרצו על מנת להגשים תוכניות ההשמדה של הרייכספירר אס אס. אייכמן היה גם מתנגד מושבע לברירת היהודים הכשירים לעבודה. הוא ראה בכך סיכון מתמיד לתוכניות הפתרון הסופי. על ידי בריחות המוניות או על ידי אירועים כלשהם העלולים להתרחש. דעתו הייתה כי יש לפעול במהירות האפשרית ובאופן מוחלט כדי לבצע את כל המבצעים נגד יהודים שניתן איכשהו להקיפם כי לעולם אין לדעת כיצד תיגמר המלחמה. הוא פלפק כבר ב-43 בניצחונה המלא של גרמניה והאמין אז בתוצאה ללא הכרעה. בשל גישה זאת לא יכולתי להשיג מאיישמן שום עזרה בשביל אושוויץ. כל השידולים, כל הטענות וההוכחות המזעזעות בו במקום לא יכלו לשנות דעתו. הוא תמיד הסתתר מאחורי הפקודה שקיבל מאת הרייקספירר אס אס, להוציא לפועל את המבצעים במהירות האפשרית ולא לתת לעכבם כלל. למרות שהיו לי מלבד זאת יחסים חבריים טובים עם אייכמן, בשאלה זאת התנגשנו לעיתים קשות. היה עליי להיאבק על כל רכבת משלוח אותה רציתי לדחות, על פי רוב לשווא. כן, תכופות הוא הפתיע אותי על ידי משלוחים מחוץ לתוכנית. הוא עשה הכל בכדי לבצע את הפתרון הסופי של השאלה היהודית מהר ככל האפשר. כל יום שהוא הרוויח היה חשוב בשבילו. הוא לא ידע כל התחשבות בקשיים. זאת למד מן הרייכספירר אס אס. פתרון שאלת היהודים היה משימת חייו של אייכמן. אדוני יגיש העתק שלישי של התעתיק and lost his life in 1941 in a train accident in Hanover. In the autumn of 37, the men who were at the time the officers of the Jewish department at the SD, Eichmann, and a journey to Palestine and to Egypt. Uh, this was supposed uh, to include, besides obtaining general information on Zionist problems, also a visit to the Grand Mufti. And Dr. Reichhardt was to report, but the visit did not materialize because the British authorities limited the stay of Eichmann in spite of his tourist visa. <coughs> the stay was limited to 48 hours. In Cairo at the time, there were discussions with Arab nationalists 
a journalist from Jerusalem who was a one of the Mufti clique, a journalist. After the Muftis, Al Husseini, uh, uh, his arrival to Germany, he visited Himmler. A short time after this visit, the Grand Mufti asked from the manager in office number four of the Gestapo, Eichmann, and his, uh, in his, at his Berlin office on the Kurfürstenstraße number four, I can't remember the exact date of that visit. This might have happened at the end of 41 or early in 42. I was in Berlin a few days later, and Eichmann told me about this visit. Eichmann prepared a lecture in his map room before the Mufti and gave him statistics about the Jewish population in European countries, a detailed lecture on the solution of the Jewish problem in Europe. <coughs> the Grand Mufti was very much impressed, it seems. The Mufti was very much impressed, he said, and told Eichmann that he has already requested Himmler and has his consent that uh, a man authorized by Eichmann should come to Jerusalem as a personal advisor when he, the Grand Mufti, uh, comes back to Jerusalem after uh, the victory of the Axis. Du uh, during this uh, conversation, Eichmann said, I uh, rejected such uh, oriental adventures. Eichmann was very much impressed uh, by the Grand Mufti's personality. He repeatedly said, that the Mufti impressed him very much, and this was uh, the same with Himmler, and regarding Arab-Jewish affairs is also of influence. Eichmann saw the Mufti, as far as I know, very often, and spoke to him often. He uh, said so uh, during a conversation in the summer of 41 in Budapest. At the end of 1942, I endeavored at the initiative of the joint in Bratislava to influence on Eichmann and Himmler to avoid the extermination of European Jewry. One plan was the saving of Jewish children, the immigration of those children to Palestine through Romania. Eichmann, with Himmler's agreement, gave an order to bring some 10,000 Jewish children from Poland to Theresienstadt. There were plans for the exchange of these children with civilian prisoners and this through the International Red Cross services. I've already discussed in Bratislava with representatives of the joint the immigration of adults as uh, with the children and also discussed the number of adults to accompany the children. The children did in part arrive to Theresienstadt, as I was told by Dr. Zeidel, the commanding officer of that camp. Then I was called by Eichmann to Berlin, and he revealed that the Grand Mufti learned about this plan through his own intelligence service in Palestine. 
he uh, went to Himmler and objected, saying that these Jewish children within a number of years will grow up and uh, will reinforce uh, the Jews in Palestine. As a result, Himmler forbade, according to what Eichmann said, all the operation and even issued orders forbidding such operations in future that no Jew be allowed to immigrate to Palestine from German occupied and ruled territories. On the basis of this decision obtained by the Mufti from Himmler, I informed the joint, although Eichmann forbade me to do so, and told the joint, but this Himmler's attitude had a fatal, impre a fatal result, especially in Budapest in 1944. Thus, all the plans to compromise on the Jewish problem in Hungary were put to naught because Palestine was the only country which could absorb Jewish children and women in larger numbers. I must add that the Grand Mufti during his stay in Germany was a liaison officer with the German government. Uh, there was a German officer whose name I do not remember. General Major Tallenberg should know the details. He was at the end of uh, June in uh, jail at the time in Nuremberg. עכשיו <laughs> וש... ואחר כך הוא נשאל שוב על אותו נושא בעמוד 1383 של ההודעה וכאן קראו לפניו את אותו הקטע מן ההצהרה של אופינגורטן שאני רוצה להסתמך עליו גם הופן קוטן בחיים. לפי מיטב ידיעתי, כן. ידוע לכם איפה הוא? לא, לא, אני כבר לא אנסה לנחש יותר לאחר שהסנגור כנראה יודע יותר טוב איפה נמצאים האדונים האלה. אני חשבתי שפטל נמצא בגרמניה, מסתבר שהוא באוסטריה, לא אנחש יותר על מקום הימצאה. איך הייתה תגובתו של הנאשם על התקציר בעמוד 1056 נשאל, מופיעה חליפת שאלות ותשובות זו, לס שואל, יא אבא ארקן תבר שאל ניש עבדתי תשקט עיר עיר אפטיילום, אישמן יא זלף פרשן ניש נטיליש. ואחר כך בעמוד 1385 לס wollen Sie was dazu sagen und wollen Sie es noch, noch einmal durchlesen? Der Aas Eichmann Omer, es ist auch eine, ein Gemisch Wahrheit und, und Dichtung. 
Insofern mehr Wahrheit selbstverständlich als wie Dichtung. Bekachala, wo noch den Kommentar Platz Harasche Ich habe gesagt, wir eben versuchen konnten, in der Deutschen Bundesrepublik leben. Ich habe gesagt, wir haben gesagt, wir haben gesagt, אני משמיע כאן את אותה הסתייגות לגבי הגשת הצהרת תצהירו של העד במידה שניתן להשיג את העד, לאתר את העד. אני עוד אנסה להשיג את הכתובת. אדוני, האם יש לתרגם את המובאות מדברי הנאשם? לא שמענו את העמודים. את העמודים. בבקשה, אדוני, יחזור על זה. 1056. אולי המתורגמן יתרגם בינתיים 1056. Mit was beschäftigte sich die Abteilung von Huppenkort? Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ad? Mhm. Äh, Selber Elzamut, Les, ja, aber er kannte wahrscheinlich auch die Tätigkeit ihrer, ihrer Abteilung. Bame Aska Machlakto Schul Huppenkorten. Eichmann. Adonia Pakat, damit sehen wir nicht der Ort. מה היה להופנקוטן, אם זה כבר, גם, גם את זה כבר אינני יודע. אבל זה הרי נראה לעין בתרשים הארגוני. לס. כן, אבל הוא כנראה הכיר גם את פעולתה של מחלקתך, אייכמן. כן, מובן מאליו. כי הלו היו לנו לפחות כל 14 ימים, הרי נאמר פעם כך. ועכשיו אלף אייכמן, זה גם כן, זה ערבוב של אמת ויצירה, במידה מסוימת יותר אמת כמובן. אמת ודמיון אולי. בדיה קראנו. בדיה, כן, כן. זה ערבוב של אמת ובדיה, במידה מסוימת יותר אמת כמובן מאשר בדיה. עד כאן טוב, גם בעניין זה ניתן את החלטתנו מחר בבוקר בתשע. תודה. המסמכים האחרונים אשר אני מבקש להגיש פרט לאלה שהם תלויים בהכרעת בית המשפט מחר בבוקר, הם התצהיר וחקירה של אברהרד פון טאדן ממשרד, כן. ממשרד החוץ הגרמני תצהיר גם זה בפני גם חוקר בנורנברג של פונטאדן, שוב עם כל ההסתייגויות שתהיינה לגבי שיקול הדברים, משקלם והערכתם הסופית. לא ידוע לי מה עושה אדון פונטאדן היום, לא ידוע לי אם הוא חי או איננו חי, אני מבקש לקבל את 
שני המסמכים כראיה. הוא פושע מלחמה? לא אוכל לומר כרגע, הנה אני יודע. Kann ich etwas dazu erwähnen? Herr von Tadden befindet sich in der Nähe von Düsseldorf. Er hat viele Verfahren, Ermittlungsverfahren über sich ergehen lassen müssen und diese Verfahren sind eingestellt worden. אדון פונטאדן נמצא בקרבת דיסלטוף. היה עליו לעבור הליכי חקירות רבים והליכים אלה הופסקו. יש כאן דאנשריף דסטרג מיטלן ואקונטי גשטלט וירן. אוכל להודיע את מענו של העת ואפשר היה לעטרו. למה אדוני מתכוון במילה הזאת גשטלט? Ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Staatsanwaltschaft kann ihn stellen, kann ihn laden zum Kreuzverhör. Der Zeuge ist insofern von großer Bedeutung, als er ein Referat im Auswärtigen Amt hatte, das in seiner Stellung dem Referat entsprach, was hier der angeklagte Eichmann im Reichssicherheitshauptamt hatte. Die beiden haben unmittelbar verhandelt und er weiß über alle Dinge am besten Bescheid. Es hat eine, gegen Ende des Krieges eine Besprechung von allen Beamten des Auswärtigen Amts in Krummhübel stattgefunden, wo dieser Zeuge von Tatten auch einen Vortrag über die Exekutionen gehalten hat. Und ich glaube, dass man diesen Zeugen doch vor Gericht hören sollte, damit er ins Kreuz vorher genommen wird. Krummhübel, Tachat am Ishtar Nazi oder Achereya Milchama? Nein, noch im, ich glaube, es ist im Jahre 1944 gewesen, da hat in dem Badeort Krummhübel eine Besprechung aller äh, Referenten des Auswärtigen Amts, die im Ausland mit diesen Judenfragen zu tun hatten, stattgefunden. והוא יודע על כל הדברים. לקראת סיום המלחמה התקיימה ישיבה של כל פקידי משרד החוץ בקרום היבל, והעד הזה... כל פקידי משרד... כן, אחר כך הוא אמר כל פקידי משרד החוץ שטיפלו בעניין היהודים. של כל... אני מוסיף את התיקון של כל פקידי משרד החוץ אשר טיפלו בעניין היהודים בקרום היבל, ושם הרצה העד על ההוצאות להורג. משום כך יש לו חשיבות וצריך היה להזמינו. ברשות בית המשפט, אני נתתי תשובה מסתייגת לשאלתו של כבוד השופט דוקטור הלוי לגבי יחסנו למר פונטן וכיצד אנחנו רואים אותו. לאור הדברים אשר אומר הסנגור, הרי אם אומנם כך הדבר, פונטאדן הוא עבריין על סעיף 1ב7 שהוא שותף להסתה לשנאת ישראל, שנאת יהודים, והוא פושע נגד העם היהודי. ואם זה כך, בדעתי, אם אוכל להעמיד אותו לדין.
תהיינה תוצאות החקירות במקום אחר אשר תהיינה. אם הוא ידרוך על אדמת ישראל. עבר עבירה על סעיף אחד, אחד, בית שבע. של החוק, טוב. ועוד, הסעיף השני, או זה הסעיף היחידי שאני מסכים. זה הסעיף אשר מסתבר מדבריו של דוקטור סרוואטיוס עצמו. כן. זה אדם אשר עבר עביר, אשר הוא פושע כלפי העם היהודי, <coughs> החקירה תאשר זאת יעמוד לדין במדינת ישראל אם יהיה בתחום המדינה. ‫דרבישי בצוך נמל ‫אוף דס רכצילפה אבקומן ‫מית הדורצ'ן בונדס רפובליק. wo in dem ein Paragraph ist, wonach der Zeuge erscheinen kann und bis acht Tage nach seiner Vernehmung äh, Schutz zu gewähren ist. וזה לראות אם יש דבר כזה כפי שאדוני אומר. כך יהיה כפי שבית המשפט אומר. אוכל לתרגם את דברי הסנגור? כן. דברי הסנגור היו. מותר לי להתייחס כאן להסכם לעזרה משפטית עם הקהילה הפדרלית הגרמנית, לפיו יש להביא את העט ויש לערוב לו למעבר חופשי ולחסינות עד לשמונה ימים לאחר חקירתו. אני רק רוצה לומר, התביעה הכללית מכל מקום לא תבקש את הבאתו של פונטאד למדינת ישראל, אף אם יש סעיף כזה כמו שהסנגור אומר. טוב, קודם נראה את הסעיף, אחר כך אדוני יאמר את זה עוד. מכל מקום אנחנו אין בדעתנו להביא אותו. כן. אבל את הצהרותיו אנחנו רוצים להגיש, ובית המשפט יחליט אם מותר לנו לעשות כן. נוגע למסמכים. אדוני הגיש לנו את הערותיו של הנאשם בתגובה על המאמרים שהופיעו בעיתון לייב. כן. ובאותו הזמן בית המשפט לא הספיק לעיין בתשובות של הנאשם. אני בינתיים עיינתי ברפרוף בתשובות של הנאשם, בנוגע ללייב, והתרשמתי שעיקר טענתו uh, הייתה שלייב פרסם רק תמצית של דבריו, והדברים uh, נותקו מהקשר הדברים, מהדבקם, מהדבקם ולכן uh, המשמעות במקור המלא עלולה להיות שונה ולכן קשה לו לענות והוא יכול להסתייג מהרבה דברים כל זמן שאיננו נדרש לענות על המקור. כן. נדמה לי שהוא לא טען ש... ש... שהמקור איננו מייצג את דבריו, הוא רק אמר שהקיצור בלייב איננו מייצג את דבריו. הוא לא אמר ש... שלא אמר בכלל דברים כאלה, אלא שהדברים שהוא אמר הם הרבה יותר מפורטים. הוא גם אמר, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, אותי, אדוני, כי צירוף הקטעים כפי שהם מופיעים בלייב, כן. היות והם נותקו מקטעים אחרים, והופיעם עכשיו בהדבק חדש, אינם מייצגים באופן נכון את מה שהוא אמר. בדיוק כך. Uh, האם uh, השיגה התביעה הכללית את המקור? והספיקה להציג את המקור לנאשם? לא, המקור הזה איננו בידינו, 
יש לגביו כל מיני סיפורים. לפי האינפורמציה שלנו זה הוקלט ונמסר לאיזה עיתונאי בארגנטינה, נאצי הולנדי, כך אומרים לנו, אשר באיזו דרך שהיא אחר כך, כתב היד אני אומר, מצא דרכו לבאי כוח הלייב. אבל כתב היד המלא איננו בידינו. כל מה שאנחנו יודעים זה מה שפורסם בלייב, ומכיוון שזאת ידענו, חקרנו את הנאשם לגבי. אין אפשרות להסיק מהלייב את הנוסח המלא. הל... אני מבין שטענת הנאשם הייתה שעורך הלייב ערך וקיצר את ה... איך קוראים? את המנוסקריפט של הנאשם, או את, ה... את כתב היד, או את, ה... את המקור בקיצור. כלומר שבידי לייב צריך להיות המקור ששימש אחר כך יסוד לעריכה של העיתון. לא נתחבר לנו, אדוני, אם הנאשם טוען שהלייב הוא שערך כך את הדברים, או אותו אדם אשר הנאשם לדבריו הפקיד בידו אותם סלילים, הוא אשר ערך, קיצר ושינה את הדבק הדברים. מכל מקום, אם זה נראה לבית המשפט, אנחנו נפנה ללייב. לא, אנחנו לא חשבנו זאת לנחוץ במהלך החקירה. נתפרסם דבר, חשבנו שמחובתנו להגיש לנאשם, לבקש תגובתו לגביו, מה גם שהפרסום היה לו הד כל כך רחב בעולם כולו. החשיבות של הפרסום נראית לי בזה שזה מתיימר להיות מפי הנאשם עצמו ובזמן שהוא עדיין לא היה במעצר. כלומר, גילוי ספונטני של גרסתו. כן. אלא מכיוון שהוא לא טען בבית משפט זה שמה שהוא אמר לחוקרי לשכת 06 היה שלא לרצונו בכפייה או בלחץ הרי מה שמסרנו לכם כמוצג 37, כוחו יפה לטענתנו לא פחות מאשר מה שפורסם בלייב. ואנחנו על כל פנים נסתמך על כך. טוב, אם זה נראה לבית המשפט, כמובן שהתביעה הכללית תעשה זאת ותפנה למערכת לייב. ניסיוננו בדרך כלל בפניות לעיתונים לגילוי מקורות האינפורמציה שלהם איננו מעודד ומעורר תקווה. לגבי פנייה כזאת. תודה. האם יש לדוקטור סרציוס התנגדות לזה שהיועץ המשפטי... Der uns sagt, er führt uns zu Adolf Eichmann. Wir kamen hinein, ich glaube, er hat ihn als Sturmbandführer angesprochen. Er war in Uniform, saß hinter einem großen Schreibtisch. Besinnen Sie sich darauf, von welcher Art die Uniform Eichmanns war? Schwarze SS-Uniform. Eichmann saß hinter dem großen Tisch, er ließ sich unseren Namen geben und unseren Wirkungskreis im jüdischen Leben. Vorher hat er uns bekannt gemacht mit seiner Eigenschaft. Er erklärte uns, dass er außersehen sei, die jüdischen Angelegenheiten in Österreich zu lenken und zu leiten. Es ist seine Aufgabe, dass die jüdische Frage, das jüdische Problem in Österreich einer vollkommenen Lösung zuzuführen. Und er verlangt von uns ungebrochenen Gehorsam. und vollkommene 
Kooperation und Erfüllung aller seiner Anordnungen und Forderungen. Er warne uns, sagte er, ja nichts dagegen zu tun, keine Sabotage zu betreiben, denn es ist seine Absicht, seine unerschütterliche Absicht, diese Lösung auf kürzestem und nach ihm zu geben, besten Wege zu erledigen. Er werde wissen, jeden Widerstand oder jedes Versteckenspiel in der schärfsten Weise zu begegnen. Palästina haben. Und in der jüdischen Gemeinde? Dr. Löwenberg, nachdem er aus der Haft entlassen wurde. Dr. Löwenberg oder Löwenherz? Dr. Löwenherz. Dr. Josef Löwenherz. Dr. Josef Löwenherz, Achar Schichoro Mimazar. Was ist der Mai Shiva? Ist damit die Sitzung zu Ende gekommen? Die Sitzung war damit zu Ende. Aber einige Tage nachher. Haben Sie danach Eichmann nochmals gesehen? Wir sehen ja, aber nicht direkt in persönlicher Aussprache. Relativ kennen, aber lo bemesharin besicha ischit. יש לאדוני עוד שאלות להעיר? העדות הזאת תימשך, כן. לעניינים שבאים אחרי הישיבה הזאת. אם אדוני ירשה לי עוד שאלה אחת בקשר לישיבה הזאת, אולי זה יהיה המקום. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, the most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing six million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium. And the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann! Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normal. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal. <lacht> <lacht>